ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗೋಕೆ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಹಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಬ್ರು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಅಂಡ್ ಹಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಘಾತಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸೈಜು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಅದರ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓಸ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಫಾರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ಬಾಂಬ್ ಪೈಲಟ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಹಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಇದು ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವುದು ಹೊಸ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ಡ್ರೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ಮಿಸೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈಜ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆನಿ ಸೆವೆನ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವರು ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎನಿಬಡಿ ಅಬೋ ಏಯ್ಟೀನ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಲೈಕ್ ಪೈಲಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಇದು ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೋಡ್ ಈ ನಮ್ಮ
ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿಯನ್ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿಯನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೆನ್ ಜೋರ್ಡನ್ ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿಯನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನು ಹಲವು ಕಡೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಜಗಳ ಆದರೂ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ನೇಬರ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಏಳು ಏಳು ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಣು ಬಾಂಬಿಂದು ಐಲು ದೊರೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಇರಾಕ್ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಆಟೋಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ನಾಲ್ಕು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಾಂ ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜೋರ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಿರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವು ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳನ್ನ ಓವರ್ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾಯ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಂ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಅವರ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೈಲಟಿಗೂ ಆ ಗ್ಲೋಬಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಭಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಲೀಡರ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಆ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ರೆಡಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಬಸ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಐದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೂರು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಐದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹಾಂ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಶಾಡೋ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಲಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅದು ಏರ್ಬಸ್ ಥರ ಕಾಣೋದು ಸೊ ಅವರು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅರಬಿನಲ್ಲಿ ಅರಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರು ನಾವು ಡಿಲೇಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಟಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಒಸಿರಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಗ್ದಾಗ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಗ್ದಾಗ್ ಈಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅದರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಸಿರಾಕ್ ಅಂತ ಆ ಒಸಿರಾಕಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರು ಆಟೋಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಾಗಿಬಿಡೋದು ಸೊ ಅವರು ಸರಿ ಇವರು ಅರಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಾಗ್ದಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಟಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಇವರು ಹೋದರು ಇವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇವರು ಹೋ
ಸೊ ಅದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರತಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಜೋರ್ಡನ್ ನದಿ ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಮರಳು ಇದು ಹ್ಞೂ ಮಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ಹಾಂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ದು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವಾರ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಆಪರೇಷನ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿನ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬರೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಮಿಸೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಕರೆ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಪಾಯ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ವಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ವಾರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗೇ ಬಿಡ ಶುರು ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವಿತಿನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ವಿವರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾರ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಾರ್ ನಾನು ಸೈನಿಕ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನೈಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಕಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವಾರ್ ಮೊದಲು ಆರ್ಮಿನವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ದ್ರಾಸ್ ಇನ್ನು ಈ ಇವೆಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರಿಂದ ಹಿಮ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಲಿಖಿತ ನಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ದ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಸಮಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸಿದರು ಹೈಯರ್ಡ್ ಮರ್ಸಿನರೀಸ್ ಹು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ಮಿನವರೇ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೋದವ್ರು ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬರೋದು ಇವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲನೇ ಕಾಶ್ಮೀರ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದ್ದರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅ
ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಅವರು ಆ ಥರ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಂಜು ಕರಗ್ತಾ ಬಂತೋ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯಿತೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ಮಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಂ ಈಗ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಎರಡು ಎರಡಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮ್ನವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮೊಹಿಲನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಿಸೈಲು ಇನ್ನೂ ಆರು ಸಾವಿರ ಅಡಿವರೆಗೂ ಹೊಡಿಬೋದು ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈಟರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಲಿಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಆರ್ಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೇಳ ಇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೆವರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೇವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಥ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಟು ಫೈಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಒನ್ ಚೈನಾ ಒನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇನ್ನು ಸೈನ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಸೊ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎನಿಮೀಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರೋದ್ರು ಈಗ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ 
ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಕಿ ಕೋಯಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದು ಜಕ್ಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಹಾ ಅವರು ಎನ್ ಸಿ ಸಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಳ ಜೆನ್ನೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಸಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸಾರಿ ಗುವಾಹಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಇದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅಗ್ನಿ ಏವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದಿದೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡೋರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಥರ ಮಾಡೋರು ಐ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ನಡೆಸಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಸೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಈ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ ಪೈಲಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಂ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅರ್ಜ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೋರು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಡಿ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಹಾಂ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ದೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ದೇರ್ ವರ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಬಿಫೋರ್ ಈವನ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹಾಂ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಫ್ಲೈಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋರು ದೆನ್ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ದೇ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಏರ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬಿ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ
ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಹಬ್ ಟು ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿಂಗಪುರ್ ಕೋಲಾಲಂಪುರ್ ಸೊ ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೌಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸೊ ಇವರೇ ಒಂದು ಕೆಡೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೋ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ತರಬೇತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೈಲಟ್ ಐ ಎಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ಡೌನ್ ಹಾಂ ನಾ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನಿ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಸನ್ ಹಾಂ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಟ್ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಯು ಮೇ ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಎರಡು ದಿವಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರ್ ಎಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಇವರ್ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಆ ಥರ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಾಂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ ಓದುವ ಸಂಸ್